And that's pretty much all the Japanese I'm going to try to speak. <laughs> So I'm, I'm, I'm Dan Galpin, and I have been on the Android team for six years doing NDK and games. And we have a long presentation with a lot of extreme goodness to cover here around the Android platform, Google Play, as well as Google Play game services. So let's start with the platform. We are working to make Android the best platform for game developers. で、まずはプラットフォームの話から始めたいと思いますけれども、我々Google VR is a huge part of that. We started off this year adding the spatial audio addition to the Cardboard SDK, allowing your app to produce extreme 3D positional audio through a standard pair of headphones. え、そしてその中でもカードボードVRというのは非常に大きな意味のある部分だと思います。え、そしてことしですけれども、まずはこのスペシャルオーディオアディションというのをカードボードSDKに加えるところから我々の1年が始まったわけですね。で、これによりま
Of course, this is all an extension of the now classic marshmallow doze mode. So if the device is stationary for a period of time, then the deeper marshmallow flavored doze kicks in. でもちろんこの N のバージョンでのドーズエクストリームというのは従来のマシュマロでのドーズモードの拡張ということになりますのでデバイスが一定時間の間全く動かないと静止状態にある場合にはもちろんより深い形のマシュマロフレーバーのドーズがスタートするということになります。Also, some of our implicit broadcasts are changing. As part of our continued focus on what we call Project Svelte, we want to make background activity even more efficient. Most importantly, for game developers targeting N that register a static filter to have their app load on a connectivity change, it will no longer be launched in response to this. Uh, and that's because a single network switch can involve waking up a whole bunch of apps, and that's really bad for performance. So, however, if your app is running, you can still get this. And this is important when you're working with Unity because you have to make sure all of the plugins that, are, that you're using can work with these Doze features and Svelte features correctly when you're targeting Android N. <laughs> えー、皆さんのそのインプリスティブブロードキャストというのも変わっていくので注意が必要になります。で、えー、我々はプロジェクトスベルトと呼んでいるまあプロジェクトすでにフォーカスを当てて、えー、注力をしているわけなんですけれども、えー、バックグラウンドのアクティビティをより効率を上げようとするプロジェクトになります。えー、そしてゲームディベロッパーにとってより重要な要素といたしまして、えー、N をターゲットとしているアプリに関してでこれがマニフェストの中でコネクティビティアクションの上のインテントフィルタースタティックインテントフィルターを登録しているものであればコネクティビあってもですねコネクティビティが変更しただけではローンチされないという形になってきますネットワークのスイッチが変わったからといって、まあ、あらゆるそのアプリケーションが立ち上がってしまうという可能性があるわけですけれどもこれは非常にパフォーマンスに対して影響が出てくるということになりますのでこれを直していかなければいけないという形になっていますで,すでにアプリが走っているという場合にはブロードキャストをまだ受け取るということはできるようになるわけなんですけれどもこういった対応がありますのでまあ、ドーズですとかスベルトに関して皆さんのアプリがしっかり対応していけるように注意深く設定していく必要があります For game developers we have some exciting additions including OpenGL ES 3.2 multi window features as well as data saver We also have new notification features such as notification bundling and customization options. そしてまたゲーム開発者の方々にとって新しいエキサイティングな追加としてマルチウィンドウの対応ですとかあるいはデータセーバーそしてまたノーティフィケーションバンドリングカスタマイゼーションといったものがあります。Now, Vulkan is a new 3D rendering API which we've helped to develop as, as a member of the industry group Kronos, which develops open standards such as OpenGL ES. It, expli it provides explicit, low overhead GPU control to developers. Let's look at an example next of Vulkan running on Android. で皆さんのゲームというのは常にグレートなあ、えー、見た目のいいものでなければいけないわけですね。でそれに大きく貢献していくアンドロイドプラットフォームの新しい要素としてバルカンがあります。バルカンというのは新しい 3D レンダリングの API で、えー、これを使うことによって非常に素晴らしいレンダリングができるわけなんですけれどもクロノスグループによって策定されているものでこのクロノスグループというのは OpenGLES などのグラフィックスのスタンダードを作っているグループになりますねでブラバルカンというのは非常にエクスプリシットなしかもオーバーヘッドの非常に低い GPU のコントロールをデベロッパーに提供してくれますでこのバルカンを使った例というのを見ていきたいと思いますそしてこのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、そのゲームは、
、そしてこのフィッシュトルネードのデモですけれどもデスクトップでもアンドロイドでも全く同じコード同じシェーダー同じ C++ で走っていきますでこのクロスプラットフォームシェーダーですけれどもこれをやろうと思うとオープン g l e s だったらずっと難しいことになっていたかと思いますでバルカンのレンダーパスシステムというのがこのフィッシュトルネードを容易に可能にしているわけなんですけれどもマルチパスレンダリングとそれからオープン g l e s では持ち得なかったような非常にシンプルな方法を活用しているということなんです。Vulkan is interesting not just because it allows us to have lower CPU driver overhead, but it also has some features designed for mobile devices. でバルカンというのは非常に興味深いものなんですけれどもこれは CPU のオーバーヘッドをずっと下げることができるというだけではありませんでダイレクトにモバイルデバイスのために設計されたような興味深いフィーチャーがいくつもあります。Most mobile GPUs are tile based deferred renderers, while desktop GPUs tend to be immediate renderers. でほとんどのモバイル GPU というのはタイルベースのディファードレンダラーになっているわけですね。しかしデスクトップの GPU というのはイメージアートレンダラーを使っています。When you render a 3D scene, you describe your scene as a series of draw calls, and the GPU executes them. Outputting the result to a frame buffer. With an immediate render, the GPU essentially renders the frame buffer as you draw. で、3D のシーンをレンダリングするというとき、シーンを一連のドローコールで表していくわけです。そして GPU はそれを実施していくということになります。で、その結果がフレームバッファーにアウトプットされていきます。で、GPU でが、デスクトップの GPU が使っているイメディアトレンダラーですと、GPU はこのフレームバッファーに対して、ドローイングが進むままにレンダリング Tiled renderers first bin geometry into relatively small tiles that can fit into a tiny amount of memory on the chip buffer and then render those in order so the scene builds up one tile at a time. でタイルとレンタラーの場合ですけれどもまずは最初に、まあ、かなり小さなタイルに向けてジオメトリーをソーティングビンしていきますそしてこれは非常にハイスピードなオンチップのバッファーにはまるようなサイズであるわけですねそしてこれを順番にレンダリングをしていってでシーンはこの一つ一つのタイルで構築されていくという形になります This gets intersect, interesting when it intersects with multiple past rendering techniques used for lots of things such as post processing effects, things like tone mapping, exposure control, and HDR. そしてこれがマルチパスレンダリングのテクニックと組み合わされたとき非常に面白いことができるわけですそしてポストプロセッシングのさまざまなエフェクトを出していくということができるようになります例えばトーンマッピングエクスポージャーコントロール HDR のようなものです There's also deferred shading and volumetric effects where you may want to accumulate things like participating media across multiple passes そしてまたディファードシェーディングがありますしそれからボリメトリックエフェクトなどもありますねで、えー、複数のパスでさまざまなそのメディアを、えー、のようなそのものを組み合わせて累積させていきたいというような時にこういったものが使えます。Vulcan adds the multi-pass mechanism directly to the API which allows you to describe all of those rendering passes as a series of sub-passes saving expensive off-chip memory bandwidth. そしてバルカンというのはマルチパスのメカニズムをダイレクトに API に加えていく形になっています。でこれによって皆さんはあらゆるこれらの,そのレンダリングパスというのを一連のサブパスという形で表していくことができる。でこれによってオフチップのメモリーバンドウィルスを非常に高価なものを節約していくことができるわけなんです。タイルレンダーズ can now do these effects more efficiently. Opening the door for rendering techniques that were previously not thought possible on mobile. So, the tile d e n d e r is the way to do the effect of 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 the
So let's talk about Google Play. では次に Google Play についてお話をしたいと思います。We've had something in Google Play for the last year called store listing experiments. で、過去1年ほどの間、この Google Play では、ストアリスティングエクスペリエンス、エクスペリメンツという実験を行ってきました。Congregate in their game Epic Skater was our first store listing experiment partner. They went through three experimental icons before finding their winning icon. このコングレゲートというゲーム会社ですけれども、エピックスケーターという彼らのゲームの中で、最初にこのストアリスティングエクスペリメントのパートナーとして、我々と連携をして実験を行ってきました。そして3つの実験的なアイコンというのを設定をして、でその中で一番聞いていくアイコン強いものは何かということを見出していったわけですねでこの最後に勝ち残った一番優秀なアイコンというのは今でもアップストアとそれから Google プレイで使われていますそしてこの Google プレイでの彼らの作品というのをどんどん高めていってそしてまた両方のプラットフォームでコンバージョン率も上がっているということなんです So, two dots took a really analytical approach to these experiments. And you can see here that experimenting with the icon was extremely effective, followed closely by the short description. But when you add all of these elements they were able to experiment together, you had a 30% lift in conversions, which is huge. そしてまた、トゥードットですけれども、彼らはこの実験に対して、非常にアナリティカルなアプローチを採用していきました。失礼。でここにご覧いただいているのは、やはりアイコンで実験をしてみたものなんですけれども、さまざまなその効果を出すそのアイコンを比べてみまして、そしてそれに短い記述がついているという形になっているわけです。で、こういったエレメントをいろいろ試すことによって、コンバージョン率 30% 上がっていったということで、まあ、30% のコンバージョン率、ョン率改善というのは非常に大きいですよね。Congregate had such success, success with their first game of Epic Skater, they tried it again with Global Assault. And what's interesting here is that they already had put a lot of effort into testing their control icon with media buys, but it's so different being able to test in the store. And who would have known that helicopters would have been so much more popular than angry looking humans? そしてコングレゲートを先ほどのパートナーですけれどもこのエピックスケーターで非常に成功してきましたでそこでまたグローバルアソルトに関しても同じことを試していったわけなんですそしてここで非常に興味深いのはもうコントロールアイコンをメディアバイでは試していたわけなんですけれどもでもそれをインストアでテストしていくというのはまた別の話になるわけですねそして、まあ、誰がこのヘリコプターというのがよりえーまあえー、見にくい、まあ、ヒューマン人間の形よりもより人気があるって、えー、想像がついたでしょうかやってみなければ分かりませんよね。Now, Monster Strike is a popular game here in Japan, but it struggled in the West. And the designers knew that the core game mechanic would work well in the West, but it just wasn't getting the downloads. でモンスターストライクというのは日本では非常にポピュラーなゲームだと思いますしかし、まあ、西欧、欧米では非常に苦労していたわけなんですそしてデザイナーはこのコアゲームの,そのメカニックというのは西欧の社会でも非常にうまくいくということは分かっていたんですけれどもしかしなかなかそのゲームはダウンロードしてもらえなかったということでした。By using Store listing experiments, Mixi was able to make a 68% improvement in the conversion on their Play Store listing page. そしてこのストアリスティングエクスペリメントを活用することによりまして数ヶ月の間にミクシーはこのプレイストアのリスティングでのコンバージョン率を 68% も改善することができたんです。First of all, they created a new icon for the West with a more aggressive dragon that looks the viewers straight in the eye. でまず一番最初にやったことはこの欧米,欧米向けに新しいアイコンを作りましたでよりアグレッシブな体裁のドラゴンだったんですけれどもすぐに目に飛び込んでくるようなものにしたわけです。
they change the description to reflect the family friendly gameplay. そしてこの記述説明文についてもファミリーフレンドリーなゲームプレイですよということを強調したわけです。Here are the Japanese screenshots from Monster Strike. でこちらが日本向けのモンスターストライクのスクリーンショットです。For the West, Mixi highlights the ricochet game mechanic in the overlays while making the displays far less busy to the eye and also more consistent in graphic tone and composition. そして欧米向けがこちらということで欧米向けについてはミクシーはよりリコシェットのゲームメカニックをオーバーレイのところで強調したわけなんですねそしてディプスプレイをよりごちゃごちゃしていないものにしましたでスッキリさせてで全体のグラフィックのトーンですとか構成というのも一貫性のある形にしたわけなんです And of course, the video was changed as well to match Western aesthetics. そしてまたこのビデオに関しても欧米の美学に合ったものに変更しました。でもさらにこちらのビデオに関しても欧米の美学に合ったものに。そしてホームスクリーンも変えていきましたでこれによって欧米のマーケットにおけるこのゲームのインパクトというのが非常に広がっていきました Having experiments directly built into the platform is a huge differentiator でこのような形でエクスペリメントをプラットフォームの中に内蔵させたということで我々のこのプラットフォームは非常に大きな差別化要因になっていると思います Let's talk about a few other things. We have multiple APK on the platform. そしてまだまだたくさんお話をするべきことがあるんですけれどもまずはマルチプル APK のプラットフォーム我々のプラットフォームのマルチプル APK ですね。And this allows you to post several different APKs that target different software vari- or different hardware variations. Most importantly, we can use it to support different GPU specific texture formats as well as different binaries. でこのマルチプル APK サポートというのを提案しているわけなんですけれどもこれによってさまざまなハードウェアのバリエーションをターゲットにする異なる APK をポスティングしていくことができるわけなんですそしてより重要な要素といたしまして GPU スペシフィックなテクスチャーフォーマットさまざまなものがサポートできるそしてまた異なるバイナリーがサポートできるという点が挙げられます。So the basic rules for multi-APK are that we need to create APKs that have a different version number with a distinguishing manifest or APK characteristic that allows Google Play to filter correctly. The version numbers are used for priority when the same device can support multiple versions of the APK. でこのマルチプル APK の基本的なルールとしてはこの APK を生成するときに異なるバージョンナンバーを持っていてそしてそれごとに区別ができるマニフェストそして APK のキャラクタリスティックがあるということが重要になりますこれによって Google プレイは正しい形でフィルタリングができるわけですそしてバージョンナンバーがプライオリティ付けに使われていてで同じデバイスが複数のアプリのバージョンをサポートしているときにもその中で優先順位がついていくということになります。So what we really need to know is how to generate an APK with different texture formats, binary targets, and version numbers in Unity. それでここで理解しなければいけないのはどのように APK を生成していくかでテ,クスタテクスチャーフォーマットの区別を入れるバイナリーターゲットの区別を入れるそしてディファレントバージョンナンバーユニティの中の異なるバージョンナンバーを指定をしてそして APK を生成していくということですね。For texture format, the distinguishing manifest characteristic is usually defined with a support to DL, GL texture tag. Here are some popular texture formats and their associated strings. However, there isn't one for what is becoming the most important format, ETC2. And that's because ETC2 is actually part of OpenGL ES3. 
でテクスチャーフォーマットについてはこのディスティングウィッシングなマニフェストキャラクタリスティックというのが通常このサポート GL テクスチャータグの中で定義されていきますでここによ,、えー、よりポピュラーなテクスチャーフォーマットそれからそれに関連するストリングというのが一覧になっているんですけれどもここには最も使われるフォーマットとなりそうなもの ETC2 というのは入っていませんで ETC2 というのは OpenGLES3 でサポートをしているデバイスにとって必須のものになっていきます。So Unity nicely will add the appropriate texture, manifest texture format lines、uh, for you. But if you do select ECT2, you want to make sure you manually set the required GLES version to 3.0. Now, to do this without selecting the ES3 path in Unity, you can take advantage of manifest overriding. でユニティは非常に親切にこの適切なテクスチャーフォーマットのラインというのをマニフェストの中に皆さんに代わって加えてくれているわけです。しかし皆さんが ETC2 を選んだ場合にはこれをマニュアルで要求される OpenGLES バージョンを3に設定していくということをやりたいかもしれません。でこれをやるためにはまあ、ユニティの中で OpenGLES3 のパスを選択しないでやるという形でマニフェストオーバーライディングを使っていくということができるわけなんです。By creating an Android manifest file in the plugins directory that contains just the user's feature line for GLES version,、um, you, you can, this is also how you can add any customizations you might want to make to the manifest. そして、Android マニフェストファイルというのをプラグインディレクトリーの中で作っていきます。で、この中には、単に OpenGLES バージョンのためのユースフィーチャーのラインのところが入っていくということになります。で、これによって皆さんは、マニフェストをしたいようなあらゆるカスタマイゼーションを加えていくことが可能になります。You also have to go to player session,、uh, settings to switch the binary or ABI type for Unity, which today just supports ARM v7 and x86. Now, Android uses a different directory for native libraries for each ABI, and Google Play automatically filters on which directories are present in the APK. そしてこのバイナリーあるいは ABI タイプをユニティのためにスイッチングしていくという場合にはプレイヤーセッティングの中に入っていく必要があります。で、今日は ARMv7 とそれから X86 だけをサポートしているわけなんですけれども、で、Android ではネイティブのライブラリー各 ABI ごとに違うディレクトリを使っていますそして Google プレイはこの APK、ABI のディレクトリに対して自動的にこれをフィルタリングしていくという形になります Finally, we can generate APKs with different version codes and this is also done under Android player settings そして最後にこの APK 異なるバージョンコードを入れて生成をしていくことができるわけです。で、Android をプレイヤーセッティングであればこれを簡単に行っていくことができます。Since version codes are used for priority when a device can run multiple versions of an APK, you'll want to establish a matrix something like this, depending on which texture formats display your content the best. そしてバージョンコードというのはプライオリティに使われているという話を先ほどいたしましたそして APK のバージョン複数のバージョンをデバイスが使えるという場合にはこのコードに基づいてプライオリティ付けがされるわけですけれどもですのでこのようなそのマトリックスを作っておいた方がいいなと思われるかもしれませんでこの皆さんのコンテンツにベストなもの最もうまくディスプレイをしてくれるようなテクスチャーフォーマットは何かということによってそれぞれ選んでいくということになります。So、let's talk about some review of quality. で、ここで品質について少し見ていきたいと思います。
We give you quality and design guidelines for Android that Google Play uses uh, as part of our editorial featuring process. で、えー、Google ではこのクオリティガイドラインというのがあります。で、えー、エディトリアルの、えー、リビューを行うときにもこれが使われています。Make sure your game supports the back button. It's a requirement for getting featured. And if it doesn't work, your Android user will get annoyed. で、えー、バックボタンはしっかりとインプリをしておきましょう。これは皆さんのゲームがフィーチャリングされていくためには、えー、必須の要件になっていきます。で、えー、これがないとですね、えー、皆さんの Android ユーザーの方々が困るということになると思います。And it's so easy to handle. Just check for key code .escape and do the right thing. でこれもとってもハンドリングは簡単ですで。キーコードエスケープをチェックして、そしてやるべきことを正しくやってください。If you're only texting on, on, on Nexus devices, you might think that immersive mode gets you out of having to support the back key, but a lot of devices have hardware buttons. Also, Unity 5 makes immersive mode the default, but you should really only use it when you need it, like during heavy action. えー、そして、えー、もしも皆さんが、えー、ネクサスのデバイスでしか、まあ、テストをしないということであれば、えーまあ、イマーシブモードで、えーえー、を使っていくことになるのでそうすると、えーまあ、バーのところでバックキーですとかホームキーとか、えー、見えてる必要はないのでこれはもうバックキーはサポートしなくていいなと思われるかもしれませんでもそんなことはないわけですねハードウェアのボタンというのもありますそれからまたユニティ5はイマッシュモードをデフォルトにしていますけれどもでもこれは本当にイマッシュモードが必要な時だけ使っていくようにした方がいいですね You can turn it off in script like this でイマッシュモードをオフにするにはこのようなスクリプトを使っていきます。Also, make sure that you use notifications in a way that the spec、uh, agrees with the spec. そしてまた、Android のノティフィケーションですけれども、スタックと合った形で使っていくということが必要になります。So we have something called Google Play Games. そして我々には Google Play Games と呼ばれるものがあります。And we've recently added things like、uh, parameters, video recording, and player stats. で、この Google Play Games で最近、さまざまなスタッツですとか、それからビデオレコーディング、そしてパラメーターといったものを加えました。You can find our plugin here. で、プラグインはここにあります。We have some extreme features we've added. そしてさまざまなエクストリームな超すごいフィーチャーというのがそこに入っています。So at GDC last year we launched the first version of Player Analytics. And this allows you to keep track of new features you've launched, learn where and why you're losing users, and understand your differences in behavior between your spenders and your non spenders and your big spenders. で昨年の GDC においてこのプレイヤーアナリティクスの最初のバージョンというのを発表したわけなんですけれどもこれによって新しいさまざまなメトリックスやリポートを活用していくことができるようになりましたそしてあの新しいゲームのフィーチャーを出したときにどのようなインパクトが出ているのかトラッキングしていくことができますしまたどの時点あるいはどの場所でユーザーが離脱していっているのかというのも見ることができます。Developer Max Games has used player analytics to help understand where and why they're losing players in Stick Wars Legacy. With that data, they can focus their, their improvements to most efficiently improve retention. そしてゲーム開発の MAX ゲームズですけれどもこのプレイヤーアナリティクスを使いましてでどこの時点、まあ、スティックウォーズのゲームだったんですけれどもその中のどこのレベルでユーザーが離脱しているっているかというのを見ていきましたでそこのポイントにフォーカスをしてそしてリテンション率を上げるように改善の努力をしたわけです。Last year, we launched the Player Stats API, which allows you to create tailored game experiences for every player segment. 
。そして、昨年後半ですけれども、プレイヤースタッツ API というのも出しました。でこれを使っていただくことによって、テイラードされたゲームエクスペリエンスを作り出していくことができるわけですね。で、あらゆるプレイヤーセグメントに対応することが可能になります。Underwater Apps has a great application of the Player Stats API, and it uses the spend prediction signal to determine if users should see ads. If a user was predicted to spend, they saw no ads, and if the user wasn't predicted to spend, they saw every ad ads every time they opened the game. And revenue from ads was 17% higher in the cohort predicted not to spend. And not showing ads to users that were probable to spend increased the number of IAP transactions by 15%. でゲーム開発のアンダーウォーターアップスですけれどもこのプレイヤースタッツ API を非常に有効に使った、えーえー、適例ということができますでプレイヤースタッツを彼らのフラッグシップタイトルであるタップベンチャーに統合していったわけなんですねそしてどこでユーザーはアドを見ていく正しいタイミングかというのを確定するためにあのこのゲーム内での支出のプロテクションシグナルというのを使っていったわけなんです。で、ユーザーはこのゲームの中で非常にお金を落としてくれそうかどうかというのを特定されていって、そしてゲームにお金を使えそうな人というのは広告はなるべく見せないようにする、そしてあまりそのゲーム内で消費をしそうにないという人については、もうゲームを開くたびにアッドが出てくるようにしたわけなんです。でこれによってでえーまあ、ゲーム内での支出が低そうだと思われたコーホートに関しては、えー、広告からの収入が 17% 上がり、えー、そして、えー、ゲーム内での、えー、課金、えー、収益が上がりそうだと、えー、予測されたユーザーについては、IAP トランザクションが 15% 改善したという報告があります。そして私どもではこのプレイヤー,プレイヤースタッツ API をより一層強力なものにしていくということでヘビに投資を行っています。So running your game as a service requires that you manage game updates, optimize experiences for player segments, and have tools to understand what's working and not working for your players. そしてこのゲームをサービスとして管理をしていくという場合にはダイナミックな形でゲームのアップデートをしていく必要がありますしまたプレイヤーセグメントごとにゲームのエクスペリエンスというのを最適化していかなければいけませんそして何がうまく機能して何がうまく機能しないのか理解するためのツールというのも必要になります We are excited to announce that we're going to be launching a service to do this Um, this allows you to do things like location based、um, overrides、uh, for time limited content, like a new character or, or weapon. And you can do this to allow promotions to run around the world and schedule them at different times. でこれをサービスとして皆さんにご活用できるように出していくというご報告です。で、ロケーションベースでオーバーライドを行うことができるようにしていきます。でまあタイムリミティッドで出していく何かキャラクターですとかあるいはウェポンといったものをその地域などに合わせて出していくことができるようにオーバーライドをかけていくということになります。We've been working with concrete software throughout the development of this feature, and we were inspired to build it because it makes it faster and easier and cheaper for concrete to manage their games as a service. でこのこ,のこれについてはそのパートナーコンクリートソフトウェアとそのパートナーシップを組んで作業をしていますそしてゲームパラメーターマネジメントの管理の開発ということですけれどもあらゆる面でこの連携を強めていっていますで皆さんがそのより迅速にそしてより簡単にこういったものを作ることができるようにするということが重要だと考えているわけです So, here are all of the different plugins that Google has built for Unity. で、えー、こちらが、えー、Google が Unity のために作りましたすべてのプラグインのリストになります。So, we're trying to make Android the best game platform around. 
We're trying to make Google Play something that helps you monetize and understand your users. And we're trying to make Google Play Games the best gaming service around. で、えー、まとめといたしましては、我々は Android というのは、えー、ゲームデベロッパーの方々にとって最高のプラットフォームになるように、えー、構築を続けていきますし、えー、また Google Play というのは、えー、そこで最大限の収益化を図っていただくことができる、えー、最高の場所となっていきます。えー、そして、えー、最大限効率よく収益化を進めていくためいただくために、えー、Google Play サービスというのを強化していきます。Thank you very much and build extreme games for Google Play. ご清聴いただきありがとうございました。ぜひぜひ、超すごいゲームというのをこの Google Play とともに作っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。